Malam hari ini Rosi berbicara tentang ada apa dengan Risma. Karena selama sepekan aksi Risma itu menjadi perbincangan sujud di hadapan para dokter tenaga medis ketika berbicara soal penanganan COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Surabaya? Bagaimana sesungguhnya pola komunikasi, koordinasi antara pemerintah kota Surabaya dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menangani corona? Untuk membahas ini, saya mengundang pengajar di Departemen Komunikasi Visip Unair. Selamat malam, Pak Suko Widodo. Selamat malam, Mbak Rosi. Pak Suko tadi juga sudah mendengar perbincangan saya dengan uh, Bu Risma, cukup terbuka. Karena apa yang kemarin aksi sujud itu lebih kepada membela anak buahnya. Bu Risma langsung merasa bahwa inilah tanggung jawab yang diambil seorang uh, Risma sebagai wali kota Surabaya. Tapi menurut uh, Anda yang juga menganalisa komunikasi politik, sebenarnya apa yang terjadi di Surabaya? Dan ap- mengapa beberapa kali ada luapan betul seorang Risma adalah orang yang sangat spontan? Tapi apa yang sebenarnya mendorong Bu Risma untuk melaku, eh, apa, bertindak seperti ini? Ya Mbak Rosi, sebetulnya ini menurut saya adalah rangkaian dari sejumlah peristiwa yang tertumpuk. Eh, eh, kalau Bu Risma ekspresif itu sudah hafal lah orang Surabaya. Betul. Ketika eh, 18 Mei, eh, 18 Mei 2018 ketika dengan Pak Mir dan sebagainya karena merasa bersalah. Tapi terakhir ini saya melihat Pak, Pak Bu Risma memang sedang mengalami depresi yang luar biasa. Kita tahu bahwa kalau ngomong apa adanya ada problem communication breakdown atau komunikasi yang buntu antara Bu Risma dengan Provinsi Jawa Timur. Mm-hmm. Nah sebetulnya ini rangkaian panjang artinya kalau saya melihatnya sebagai sindrom ibu kota ya, dengan ibu kota itu selalu berbenturan dengan yang gubernur atau mungkin uh, gubernur jangka, uh, apa, DKI dengan presiden, misalnya misalnya semacam itu. Surabaya itu sejak tahun 2002 itu ketika gubernurnya Pak Imam Mutomo, kemudian dilanjutkan Pak Dekarwo, dan sekarang Bu Kofifa, uh, ada memang hubungan yang menurut saya dalam komunikasi pemerintah tidak terlalu harmonis seperti daerah-daerah yang lain. Jadi ini bukan nah, sesuatu yang baru terjadi di antara kota Surabaya dengan provinsi Jawa Timur? Menurut saya ini sudah sejarah lama ya. Sehingga setiap ada sedikit saja termuncul, itu akan terjadi kebuntuan-kebuntuan yang tidak tuntas. Misalnya ketika beberapa waktu lalu Surabaya ditunjuk sebagai penyelenggara Piala Dunia Usia 2019 itu ya, GBT, Stasiun Kelora Bung Tomo, sudah oke, okay, kemudian Gubernur mengatakan, oh stadionnya masih bau, mau dipindahkan. Itu ribetnya udah mulai netis semacam, udah berbenturan luar biasa. Hmm. Uh, Jadi Pak Suko, ini maaf, saya, seperti ini. Ya. Uh, Pak Suko, saya, saya mohon maaf, uh, saya potong dulu. Jadi kan begini, kalau uh, soal penanganan ini karena Surabaya bagaimanapun juga penyumbang 60% uh, ya. zona hitam di Jawa Timur. Uh, tapi Bu Risma tadi kalau Anda lihat kan, ya ingin kerja dan kita tahu dia memang seorang pekerja tapi seperti merasa ada yang memboikot apa memang seserius ini persoalan di Surabaya? Saya melihatnya justru hanya soal komunikasi yang uh, yang buntu tadi mbak. Jadi seperti apa ya defense terus Bu Risma ini. Nah ini yang saya kira sindrom itu yang uh, yang harus dipecahkan. Nah saya uh, justru mungkin agak berbeda dengan Bu Risma. yang menjadi uh, apa yang menjadi persoalan kan kalau dalam komunikasi itu hanya soal penyampai kemudian pesannya apa dan kemudian penerimanya problemnya. Nah kan soal yang disampaikan ini loh mbak. Mm-hmm. Jadi Bu Risma ini menurut saya uh, uh, harusnya disediakan informasi yang memadai mm-hmm. agar ketika bertemu dengan pihak lain itu bisa saling menerima. Yeah. Nah proses ini kayaknya tidak dia tidak ada dialog semacam itu karena Pasoan informasi yang diberikan ke Bu Risma boleh jadi, saya tidak mengatakan salah, ini mungkin harus dimatangkan dulu. Gitu. Sehingga ketika para dokter menjelaskan bahwa di Petrus Tomo itu 79% itu warga Surabaya, akhirnya Bu Risma kaget kalau lihat runtutan dialog dengan uh, dokter senior itu. Gitu. Mm-hmm. Oh, jadi Bu Risma oh. tiba-tiba mengalami shock itu, kemudian kaget dan meminta maaf itu. Uh, karena kalau melihat uh, apa... Bagaimana Bu Risma menceritakan uh, pengalamannya 
ya memang tidak mau secara frontal menyebut begitu. Banyak sekali yang ya rasa bahwa seperti diblok begitu. Dimulai dari PCR, apa mobil tes uh, mobile lab, lalu kemudian soal rumah sakit. Uh, jadi sebenarnya memang ini hanya masalah komunikasi saja, koordinasi saja, bukan sesuatu yang serius memang ada upaya untuk menjegal, memboikot. Saya tidak tahu ya soal jegal menjegal, tetapi uh, kebuntuan komunikasi itu lahir dari persepsi yang sudah tidak terlalu bagus itu loh. Akibatnya ya seperti ini. Di mana Jadi, menurut dimana? di mana menurut uh, Prof uh, di mana menurut Pak Suko uh, apa posisi Pemprov mensupport Pemkot Surabaya? Ya sebetulnya begini Pak, kalau menurut rujukan Undang-Undang Otonomi itu kan uh, pe, pe, pemerintah provinsi itu sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi tanpa uh, itu pun sebenarnya dia sudah punya, bisa menjalankan otonomi secara langsung. Itu Ini kan problem uh, Undang-Undang Otonomi yang ambigu itu. Nah ketika kemudian apa uh, gubernur atau um, prof itu cawe-cawe masuk dalam ruang itu, dianggap itu mengganggu uh, pemerintah kota Surabaya. Nah. Saya kira jawabannya adalah bagaimana tadi koordinasi dan komunikasi itu. Nah ini yang saya kira uh, perlu dibangun. Nah berkali-kali saya mengatakan kenapa selalu ada miskomunikasi? Karena uh, koordinasinya tidak berlangsung dengan dengan bagus. Kenapa? Masing-masing punya masing-masing punya ego-ego sendiri itu loh, Pak. Hmm. Misalnya, ini ada kaitannya dengan pilkada Jawa Timur serentak bulan Desember nanti nggak? Uh, bahkan pilkada sebelumnya mungkin. <laughs> Ya, tapi saya melihat uh, tidak dalam ruang itu dalam kasus ini. Tapi coba kita dalam kasus ini. Saya kira memang kasus itu uh, Bu Risma mengalami tekanan yang luar biasa karena Surabaya yang selalu berhasil tiba-tiba kemudian dia dapat piala yang bagus dari internasional, penghargaan tiba-tiba kemudian dicap zona merah bahkan oleh Pemprov di zona hitamkan. Ya. Nah, perkara warna saja itu jadi rame. Saya tanya. Nah, kalau kalau di dalam aturannya kan ada adanya zona hijau, kuning, merah itu lah. Pemerintah provinsi diprotes mengatakan hitam itu kalau di zoom lagi merah kok lah. Jadi soal warna aja bisa geseran, Pak. Jadi siapa menurut kan, Pak Suko yang bisa memecah kebuntuan komunikasi ini? Ya di luar pemerintahan. Menurut saya ada dua yang setawarkan. Sebenarnya di Surabaya ada banyak forum rektor atau para tokoh-tokoh kebudayaan. Itu lebih bisa menyelesaikan. Nah ruang itu selama ini tidak tersedia. Sekali-kali misalnya Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan, Forum Rektor. Itu kan kekuatan yang besar yang bisa menjembatani hubungan itu. Itu tidak pernah dipakai oleh keduanya. Terakhir, banyak ke, apa warga Surabaya mengatakan bahwa aksi Bu Risma soal sujud adalah spontan wujud pembelaan Bu Risma pada stafnya tadi Bu Risma mengatakan. Tapi ada yang lain melihat karena Bu Risma cukup sering melakukan sujud dan menimbul, mengatakan bahwa waduh ini too much, terlalu sering drama. Apa menurut Pak Suko? Mbak, uh, komunikasi Bu Risma memang sangat ekspresif tanpa kata dan melakukan semacam itu. Nah itu ketika apa uh, saya membacanya sebetulnya itu kalau di dalam tradisi Jawa itu kemarahan yang luar biasa akhirnya ya sudah delosor sudah saya ngalah macam itu maunya apa itu jadi seperti tapi sebetulnya itu menunjukkan kesungguhan. Nah problemnya adalah kesungguhan itu harus dilihat orang lain. Nah uh, seorang pemimpin saya kira harus mau dinilai mau mendengar. Jadi kuncinya menurut saya ya tadi bahwa uh, Bu Risma perlu disediakan informasi Bu Kofifah perlu disediakan informasi yang yang akurat. Nah, tim inilah yang saya kira harus dilakukan gitu. Jadi, ya. birokrasi harusnya bisa menyambung tapi ketika tidak, dia bisa menggunakan tenaga-tenaga ahli untuk uh, menyediakan informasi yang sifatnya ilmiah. Baik. Terima kasih uh, Pak Suko Widodo, pengajar di Departemen Komunikasi Visip Universitas ya. Erlangga. Terima kasih Pak Rosi. Dalam setiap krisis kepemimpinan Seseorang memang diuji. Yang paling menyulitkan memang dalam menangani sebuah krisis adalah ketika krisis dipolitisasi. Apalagi, apalagi jika ini terjadi jelang musim politik seperti pilkada mendatang. Penting untuk menghilangkan perbedaan politik demi kesehatan publik. Saya Roshina Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.